喂，还在为结婚那天事生气呢？没生气，我哪敢生您的气啊？小雪，别生气了啊，对不起。你有什么事儿吗？我其实确实有件事想拜托你，特别着急。什么事儿？我妈摔了一下，闪了腰，而我必须要出差，我希望你能不能送她去医院，检查一下，照顾她。我是她什么人啊？再说了，我陪他，我怕到时候住医院的那个人是我吧？我妈不会这么不讲道理的。再说，你不是希望也跟他改善关系吗？这不就是个机会吗？光我一个人想有什么用啊？在你妈眼里，这全天下就只有你前妻一个好媳妇儿，一个好女人。她不是摔了吗？她怎么不找你前妻去啊？我怎么可能会找她呢？我现在跟她一点关系都没有了。好。但你记得，这个人情是我给你的，我找你要，你还得还。我就知道你对我好，嗯。好了，小雪，我得去开会了啊，先挂了，谢谢了，拜拜。哎，谭小姐，这么巧啊！上次我正要联系你呢，我记得你上回不是要买翡翠的吗？嗯。这次有一批上好的货色，你要去看看吗？真的。嗯。行，那我们今天来深一起去看看。好啊。哎呦喂，这业绩是蒸蒸日上的，你可以啊啊！主要是我那套新创的有机草本美容美体方式很受欢迎，业绩啊一下子就拉上去了。你还真别说，你知道吗？我用完你这套产品之后啊，我都想办张会员卡了，怪不得微信和微博都传疯了。很多新客人说，说是在网上看见了，原来是这样啊！而且啊，现在回头客还多了呢。我说咱别谦虚了，行不行？这叫是金子就会发光，你现在啊是一发不可收拾了。所以我现在啊，我有点崇拜我自己，我还挺有眼光的啊！找你来接手这家店。哎呀，那还得多亏你给我机会。别说这些行不行？那是你自己有本事。你说，你前些年在家里做家务，那不是屈才了吗？谁啊？原来家里的号码。啊？喂。啊，妈妈你好，我是新磊。啊，好，好，好，妈妈，您在家里等着，别动，我马上就回去。不是，不是，怎么了？怎么了？这是，卡卡的奶奶摔了一跤，我得赶紧带她去医院。那高明伟去哪儿了？出差了。你等会儿，你俩都离婚了，这事跟你有什么关系啊？我跟你说哈，你别太善良了。明伟负了我，他妈妈又没有对不起我。再说了。我以前一直都把他当妈妈看的。妈，您慢点啊！好，好，好，小心点，阿姨。哇，好多了。妈，嗯，哦，这枕头是不是有点软呢？哇，这这这床也软。妈，你等一会儿，我去给你拿个垫子去。好，好，好。阿姨，感觉好点了吗？好多了。静茹，跟你说实话吧，新磊和明伟离婚以后，我天天睡不着觉。你和新磊是好朋友，你劝劝新磊，让他们俩复婚呢。哎呀，阿姨，这夫妻两个人的事情，旁人不好插手的，这也得看缘分。再说你们家明伟现在这不是……你别跟我提那个女的。提了我就生气。明伟说了，他会来看我的。我左等也不来，右等也不来。你看看人呢？没办法了，才打电话给新磊的。没事，阿姨，我们家新磊心眼好，他不会介意的。你别想那么多啊，没事的。好，妈来了，来垫上点腰。呃，怎么样？啊，舒服多了。新磊。妈真是要谢谢你
。哎呀妈，您跟我客气什么呀？这两天您就什么都不要想，不要做，好好的卧床休息。还好医生说您受的伤不重，按时吃药，休息几天就会好了。好，好。啊，对了，您以前跟我讲说您吃的降压药效果不好，我就问了我们几个同学，他们都说啊，这个尼福达效果挺好的。我就给您开了几盒，您吃吃看，不知道适不适合您。啊，太好了，心磊，真的谢谢你。您真的别跟我说谢了，您以前待我那么好，一直把我当女儿一样看待，这不都是我应该做的吗？好，你看，明伟说他要回来的，可他什么时候回来呢？我我这几天，你放心吧，妈，我都想好了。我呢，一会儿就到店里去交代一下，然后呢，回家拿几件衣服，我过来照顾您。啊，啊，真的吗？啊，太太好了，谢谢你，谢谢你。妈，你一会儿休息一下，我去接卡卡，然后再买菜回来。好，好，好，好。邢阿姨，那我先走了啊，你好好休息。景荣，谢谢你啊。没事，没事。妈，您休息吧。好，再见，阿姨。再见。妈，睡了。哎呀，哎呀，哎呦呦！你给我擦擦手吧。哎，这吃饱了就犯困，不好意思啊。没有，给我。卡卡呢？他呀，在外面玩玩具呢。本来想看动画片。我跟您说，奶奶生病了，需要休息。他一听，立马不玩了，怕吵着您呢。<笑>这孩子，你别看他人小，懂得可多了，嗯、比他爸爸强。妈，这饭都吃了就好，您恢复的就快了。是你做的好。我跟你说，每次我给卡卡做他喜欢吃的菜，他总要说，这个菜。我妈妈烧的最好吃<笑>，这小鬼。心磊，妈妈呢一直有一句话想问你，就是不知道怎么开口。妈，您随便问，没事儿啊。你不愿意和明伟复婚，是不是因为你有人了？有什么人？我听明伟说，他说你们离婚是因为，你是不是有个男朋友啊？明伟是不是跟你说，我也有外遇？那个人是我大学时候的男朋友，不过，在遇见明伟之前，我们就已经分手了。后来，又碰上。才因此让明伟误会的，而且误会的越来越深。我每次一跟他解释，我们就吵架。后来我也懒得解释了。总之，我问心无愧。那要这么说，你和明伟离婚，和那个什么前男友，一点关系都没有。一点关系都没有。是多问，是我们家明伟没这个福气。等很久了吧？干嘛不给我倒茶、啊？我问你，你明明答应去照顾我妈的，为什么后来没去？我临时有事儿嘛。你有事跟我妈打一电话呀，害她整整等了一个上午，连口饭都没有吃。我不就临时有事忘了吗？那我后来有打电话，但是没有人接，我有什么办法？那是因为我妈疼得不行，才给心磊打的电话。人心磊二话不说，放下工作，就把我妈送到了医院。哎，高明伟，什么意思啊？你是想说你的前妻有多么像是多么体贴是吗？我什么都不是是吗？你知道我说的不是这个意思。那什么意思啊？我不知道。我早就跟你说了。让你照顾我妈，是改善你们关系的绝佳机会。可现在呢？切，我才不要讨好你那个不讲道理的妈！你瞪我干嘛
你知道我的呀，想到什么说什么。再说了，以后结婚我们也不住在一起，爱怎么想怎么想吧。反正我是要过二十天。你这话什么意思？我昨天和我父母商量了一下，嗯，他们同意我们结婚了，但是就有一个条件。什么？你必须放弃孩子的抚养权，一次性补偿给他，然后和他们母子断绝一切关系。我明确的跟你说，这不可能，没得商量。这是我家开的条件，你家怎么着，你自己看着办吧。我已经做了很多让步和牺牲了，如果结果还不是我想要的，你知道后果的。什么呀，这家人，怎么能吸？哎妈，你别激动，有话慢慢说。这么冷血无情，妈，我这不跟你商量来着吗？没什么好商量的。明伟，我我告诉你，你别怪妈没提醒你。你要是为了这个狐狸精放弃你的儿子，那我就和你断绝母子关系。好了，我以后不提就是了吧。明伟，你也老大不小的了。你怎么那么不清楚呢？结婚不是你一个人的事儿，不是你们两个人的事儿，是两个家庭的事儿。你要是为了一个女人抛弃你的家庭，要遭天打雷劈的。好了，我知道了。明伟，我不是故意拿心磊和那个姓谭的比，可心磊的确是个好姑娘。你看看对我们多好。就说我这次病吧，要不是她前前后后的照顾，我能好那么快吗？这么好的姑娘，你怎么说放就放了呢？我跟他不可能复合的，我跟他离婚的情况你早就知道了。什么狗屁情况啊！我问过心磊了，你说的那个什么什么他的前男友的事儿，根本就是你胡思乱想，你误会他了。他们俩没有任何关系。那是他的说辞。哎，我就奇怪了，你怎么帮他说话呢？我是帮理不帮亲。就算是心磊，为了他自己辩护撒了谎。就算是和他那个前男友啊，就算他有个什么关系吧，那是不是你出轨在前？我就不明白了，你和他怎么这这这这这这这这就不能复合呢？好马不吃回头草，草草，那么那个姓谭的是个什么好草呢？哎妈，我，明伟，我告诉你。你现在要考虑的是怎么和心磊复合的事情。